。姑爷，夫人说咱家酒楼有个宴会，让您今晚不用做饭了。好，我知道了。拜见太子殿下，陆大人，你怎么来了？殿下，您可是龙国当朝太子，怎可屈尊在此当一个端茶送水的店小二呢？您这同圣上闹也闹了，就随微臣回宫吧。我说了，我不想回去。我在这儿跟我夫人和女儿一家其乐融融，相比皇宫那个没有人情味的家，多了。这，殿下，圣上知晓您还在闹脾气。特向龙国举世无双，更涉及攒龙国百年昌盛气运的冰晶琉璃酒盏赐予您，指望您能速回宫中，继承圣上的皇权霸业。行，琉璃盏我收下来，你们先在云州安顿下来，等我处理完家事，再跟你们回皇宫继承皇位不迟。是，殿下。这是您的太子身份令牌和银票。这琉璃盏，你看，真是好物，正好如哥甚是喜欢收集这些琉璃之物。卢渊，你派人直接送往夏家，我还要去接瑶瑶下学。好、啊，我的身份你们不要暴露出去，等我自己和夫人慢慢解释，免得忽然吓到他。是，殿下。穆海华，一会儿你将此物送往夏家，记住，此物珍贵非常，万不可出现任何差错。谨遵陆大人之命。呵呵呵，太好了。我儿豪杰郑成没有宝物，参加同学宴会充场面，这冰晶琉璃盏甚好。<笑>好说好说，但是小，你这手艺拿到什么？刚刚从小，这是精品。你没有东西，一定有价值连城的。华小，你不知道，陆氏先生的可是我们龙国十一位副千位呢，手里拿的必是珍宝。追账追账，哎呀，这其实没什么，不过这盒子里装的确实是珍宝。这男人和弟妹们，他还有六十个。大人们说说是什么珍宝？此物乃是龙国创国始祖流传下来的珍宝——冰晶琉璃盏
跨国水土流传送来的。有没有？我不是为那几一位的父亲父做下武功，送上赏赐的。还是我们父亲有本事。慢点，穆公子，你当真是几位父亲父？这丁金琉璃盏，当真是皇上所赐？大家都是同门师兄弟，不必这么牵挂。孟师兄，这是你的孩子吧？第一次见面，叔叔送你的见面礼，来，拿着满堂吃。你们什么意思？我儿子带着你们出来就是了，是你们这孩子上辈子烧高香了，你们还一副高香自负的样子，你谁看啊？夏月娇，你看看你现在做的什么样子，做的像都没什么本事不说，连个儿子的心都说，好像我啊，相中有本事，儿子还听话。嗯。你真以为你家相公是个靠谱的人？臭小子，这话你最好解释清楚，不然我跟你没完。这是你的，你胡说什么？不是我的，难不成是你的？我的黄金珍宝，丁金琉璃盏。这是什么？我儿子都说了，自己的握手是他，你到底知不知道这丁金龙伞到底有多贵重？我打他，那都是真的。有那两人太不讲两字。或者是人国放国习俗留下的亲骨，你以为是一个破茶杯？
，大人不懂事，小孩也学不会。三哥，你看他们长得好像。来了，告诉爹爹，刚才怎么回事？小宝，这这怎么回事？你真的被革职了？这竟然真的被革职了？怎么回事？上面说你是普通小市委，不是户天户。你怎么样？我说了，你
你会为你自己的行为付出代价。你一个店小二，有什么好嚣张的？我爹他可真是陆大人的左膀右臂，成为副千户，哪儿不是早晚的事吗？就算我现在被停职了，恢复原职，也不过是我爹的一句话而已。哦，是吗？你爹不会叫穆海华吧？你怎么知道？我怎么知道的？你不用管。不过我告诉你，想让你爹给你求情、官复原职，简直是痴人说梦。我看啊，你就是嘴硬。现在我就去把我爹喊过来，让我们看看什么叫实力。你，那个去把我爹找来，就说有一个不知死活的店小二欺负我，让他快马加鞭赶过来收拾他。另外，再把几无畏的陆指挥使。请过来，郑光威。是。小子，你完了！等我爹过来，我看你还怎么嚣张！真没想到啊，一个小小的锦衣巡逻侍卫，竟然如此嚣张，随意塞人进来。巡逻侍卫，木朽，你不是说你父亲是指挥使的左膀右臂吗？怎么成巡逻侍卫？别听他胡说八道！这小子怎么知道我爹是巡逻侍卫？穆豪杰，私自偷拿龙国创国始祖流传下来的珍宝，兵经琉璃盏，冒充我朝众官身份，你当真以为没有人发现吗？胡说八道！是谁欺负我儿？爹，就是他，他看不起我们锦衣卫。穆海华，你真是教育了一个好儿子呀！庄明宇，你如此不敬，你死定了！爹，你现在就把陆大人喊过来，我要让他好看。爹，你跪他干嘛呀？跪下！我不跪，一个废物赘婿，凭什么让我跪下？穆海华，你儿子竟然如此嚣张，怕是不给点教训不行吗？你真是找死！住手！混账，竟敢偷盗宗公子送与夏家的冰晶琉璃盏，还敢对其不敬，是不是想死啊？那那冰晶琉璃盏，竟然是宗明宇要送给夏如歌的，杜大人。我们知道错了，请你开恩他，夫人。除一开恩，都是我的错，我不该拿着这桶珍宝给我儿子来充脸面呢。穆海华，皇室对你不薄吧？你竟然给自己的儿子以权谋私，你安的什么心？宗公子，对不起，我知道错了，我真知道错了。快跪下，给宗公子道歉。穆豪杰，不说话。看来你并不觉得你自己做错了，对吗？看来是教训的少了。来人，废了他收腿！不，不要了！我们知道错了，知道错了，道歉，道歉，我道歉。对不起，我错了。错哪儿了？我我不应该偷你的东西，还羞辱你。知道就好。还有，你是现在让你儿子说出刚才的真相，还是等我验明脚印是谁的？你让啊,啊，好了，宝贝，你凶什么凶啊？钟明宇，你别以为现在有人给你撑腰，你就可以随意的污蔑我儿。我儿子说了，摔碎珍宝的就是你女儿。你给我闭嘴！就是一个臣子，就是个贪官污儿子，得罪不该得罪的人。爹。不是我说你，你这也太窝囊了吧！我们怎么能给一个废物赘婿道歉？看来你们是不见棺材不落泪啊！钟公子，我们知道错了，真的知道错了。穆海华，既然你儿子他们夫妇二人不觉得自己错了，那等一会儿我查明真相，就别怪我手下不留情，也别怪我不念及旧情。快道歉呢！我儿子没错。
，小孩子之间打闹多正常啊！我儿子凭什么给他们家的死丫头低头认错？真是上赶着送死。陆大人，就请您查明真相，验证脚印。我丑话说在前面，等一会儿查明真相，子不教，父之过。给你们机会道歉，你们不要，那就别怪我心狠手辣。你想干什么？都住口吧！这脚印可做不了假，你们还有什么话好说呀？难道真是穆凡凡污蔑了瑶瑶？该死的，今天见站错队了，还是赶紧道歉，早点远离是非之地吧。宋经理，如哥，我刚才哪里说的不对？你们千万别让宋一谢，我我我我这还有事，我就先走了啊。对，我也有点事，我也先走了。嗯、你们夫妇二人还有什么可狡辩的？这小孩子之间开个玩笑，哎，你别当真啊。小孩子之间的玩笑，哼，开玩笑！你偷拿我要送给夫人的珍宝跟我招摇，还辱骂我们一家人，冤枉踢打我的女儿。现在这些事情用一句开玩笑就想接过，简直做你的春秋大梦！还不道歉？不不，还不快滚！陆大人，谢谢。是吗，瑶瑶？以后瑶瑶要是受欺负了，就告诉爹爹，爹爹一定保护你。对了，相公，你怎么知道那边境琉璃盏是穆豪杰偷的呢？还有，那可是皇室珍宝，怎么会是你赠与我的呢？因为我是太子。啊，因为我之前帮陆大人办过事，那珍宝是太子赠与陆大人的。嗯，哎，陆大人一介武夫，他不喜欢这些琉璃品。所以就赠与我了，又因为我之前帮陆大人办过事，所以他才愿意来帮我。嗯，原来如此。这会儿严重，如果放心，我不光会好好保护你们两个，还会把你们带回宫里，你们今后也是我宫中的宝贝，宝贝的宫嫂。哦，对了，今日出门前，杨跟我说家里要来贵客，我们准备回去吧。伯母，您消息，咱犯不着跟那种一穷二白的废物就去垫脚二生气。再说，如哥忙活了一天回到家中，看到家庭不和睦，很是心累的。你说呢，宋小二？这是我们家的家务事，顾公子如此的下手吗？第一个方面，我是顾庆泽，宗女女，如哥的上等，上等。我想你很快就不去了。
方是北周第一府上。这个房子我们如何应该这样的人？娘娘，你说什么呢？记得呢，不好意思，我拿去上厕了。虎哥。伯母的意思也是我的意思。其实我从小就一直喜欢你，只是后来不得已离开了这里，去往北周打李家族生意。可当我觉得你嫁给了这种废物贱小二，我实在放心不下了，就跪了。你不要太过分，你跑到别人家给别人说了表白，你是不是太不要了？周明宇，如果不是你，我早和你们在一起了。你一个废物贱小二，心如何的贱如何的。你也不看看你自己，哪点不看如何？你你不用逞强，你只有嫁给我，你才能像别的女子一样抚琴弄墨、绣花饰茶，而不是在这里受累。就是，刘哥，你怎么这么生气我知道你们最近酒楼生意很难做，有人恶意抢你们客人，还有人恶意找事情，更是有人把食材都垄断了。你就算不为自己考虑，也得为孩子考虑一下吗？孩子成长需要一个安全良好的环境，有钱才能有好的环境。才能过好安稳日子啊，钟公子，你就合离了吧。这次能兑换五两黄金的银票，就当你的路费了。拿着，滚吧！这回你是你的。娘、啊，我是牛哥的相公，我是不会和牛哥合离的。顾顺泽，你早让我一家见风长征，你还不够资格。现在拿着你的钱，滚出去！你如果还是个男人，就主动离开如哥。你想从这里如哥出去酒楼，沦落到私房宴饭吗？我配不配得上如哥，那是我和如哥的事情，不需要你再多嘴。还有，如哥的酒楼，我会自己想办法让他恢复起来。钟明宇，你在这吹什么牛？如哥的酒楼因为买不到上等生猪肉，只能够全素食。云州上等的生猪肉全被恶意经营的人给当了。现在能从北周打肉来调过来的，只有我顾顺泽。你们你们是能做得过恶意承包肉类的商贾，还是能把肉从北周调过来啊？还帮助我解决麻烦？大言不惭，不自量力，执迷不悟，冥顽不灵。朱哥，你现在看到了吗？他就是一个一无是处、爱说谎、说大话的男人。这种人，就该马上跟他隔离。不对，就该直接把他给撕了。妈妈，你不要他出去，咱家不想没有爹。好，我看你是不见棺材不落泪，我可以走，可以离开如哥，但是，那是要看到你把如哥真正解决问题之后，你就这么嘴皮子，啥也不做，想唬住人，门都没有。
好，但是你拿不出，就必须马上宣誓和离，滚出云州，永远也不回来。那我们拭目以待。祖哥，祖母，我们来日方长。专门出现了纰漏，什么又出现了纰漏？我马上过去。如果你放心，我一定会证明自己的，我会让你对我慢慢有信心。志爷，让陆大人请他把上等的肉食材料送到我夫人的寿春酒楼，还有那些恶意欺负酒楼的人，都尽快给我处理了，对吧？还有北都顾家，也该给他找点事情做了，不然。我看他们家大公子实在是闲，就想办法请别人家的夫人。是。怎么就一个人回来了？来呀，不是找你去了吗？什么？工作，行，你们在那干嘛呢？什么？什么都不见了！我走的时候，他就留在家里了。你你怪我了？没有人，我没有怪你。我是想知道到底发生了什么事情。上次有一个妇人来收拾酒楼财物来的，他说不见了你的命令，去，要人去酒楼，什么？我自己来，你等我一下。行，让陆大人立刻召集警卫军兵，立刻给我封锁云州，寻找我女儿瑶瑶的下落。现在整个云州一颗苍蝇都不许给我飞出去。如果找不到我女儿，你们也全部跟着我干。对，军长。完了，是谁吃了雄心豹子的，竟然感动太子殿下的女儿？我打他的腿！行了，你说他这次干什么呀？他现在可是我们的姚淑凤。你我等着，我现在就去把你娘亲给叫过来。
那你现在给我跪下！就要看看你道歉的诚意了。你们说，你们要怎么道歉？那就算是死个头，让我们清醒。这是我哥，也要管，养这种蛋就回家。再敢动我一下，我现在就杀了你女儿！不要！知道了，我最好现在出手阻止，等我女儿一定好。你一个废物赘婿，真当我怕了你不成？这上回你还是在人家龙国锦一位陆大人那边做过事，就拿人情来给我使绊子，现在你的软肋在我手里，还以为我怕了？陆大人，你真当自己是皇亲国戚？这陆大人能听你使唤？我还就听从松公子的吩咐了。你们两个蠢货，现在该付出代价了。马上，陆大人。如哥，我们回家。如哥，如哥，你没事吧？我们家如哥有事没事。我知道你的过去。你就这么照顾如哥的？你看他额头。就需要你一个外人在这指手画脚。住手！放了。宋明宇，夏如歌，这就是你们的报应。今天，我就算死，我也得拉一个垫背的。陆、嗯、大人，把这个人给我废了！
赶出龙国。是。爹，爹。吴庆泽，我女儿要是有个三长两短，我让你好看。顾公子还是少管夏家的事为好，不然你们顾家就不会出现被封的小商铺了。我要是以前顾家小小的被封，今年是陆大人在帮金明宇，这个金明宇跟锦衣卫所里陆渊到底是什么关系？义女，快！我家女儿刚才撞伤了头，现在昏迷不醒，快让大夫救救她！是啊，我女儿还小，你救救她，她真的不能出事。哟、哎，这不是夏如歌和她的废物秩序吗？这里是医馆，需要救治的人很多，乖乖到后面排着队吧。你我女儿一定昏迷好一会儿了，她现在呼吸很微弱，需要立刻诊断。你。你难道让一个人孙女生的孩子就在外面等着吗？你好什么好啊？这是规矩，想治病就给我乖乖去等着。相公，自打有了生育以后啊，身子啊实在难受得紧。谢谢你，给我我来看大夫。哎呀，宝贝儿啊，你来这不是你应该做的吗？夏如歌，宋明宇，哟，还真是冤家路窄啊。彭老爷，彭夫人，您来了，快里面请。大夫，凭什么他们也等着进去？我女儿病得这么严重。你在外面等着。是啊，玉女，通融通融，我女儿真的不能有事情，你让她进去吧。你们算老几啊？这医馆可是彭老爷的。你们呢？一个废物赘婿，一个连酒楼都快开不下去的女人，也敢和人家彭老爷比？哎呀，如哥，你这是想进去给你们女儿看病啊？是啊，玉女，你看一下我们叔叔同门的门锁，你救救我的孩子，让我们进去吧，有没有关系啊？好啊。我答应帮你们，但这天下没有白掉馅饼的事。我家相公的名号也不是随便可以借用的。你说，你说什么我都答应你。老爷，啊，我们让他们两个跪下给我们磕磕头，好不好？只要你开心，怎么样都行。喂，你们俩是聋了吗？孩子，赶紧跪下！哎呀，听你这口气，好像不太乐意呀、啊。嗯，不，我们乐意，我们跪。宗明宇，你这个臭店小儿，好像不愿意下跪呀、啊。那好啊，那就让他们在这等着吧。宝贝，我们进去让医生赶紧看看孩子怎么样了。不，我们乐意。你跪不跪？夫人，我。你跪不跪？我不想看着我女儿就这样后死。自己的行为死都干掉。老爷，我突然又不想帮他们了。我们的儿子呀，好像不喜欢他们。哦，这样的话，那就不要帮他们。女儿，还好。让他们这种没钱的蠢狗啊，就在外面好好的等着啦！不好意思啊，如哥，我先进去把脉，看看我儿子啊怎么样了。你这女儿，命贱，等死吧！走吧。行吧，别在这等了，出去吧。那怎么办啊？那我怎么办？别心思，我一定能找个更好的大夫。吹什么牛啊！你连医馆的大门都进不了。你知道我们朴医馆最好的大夫诊金是多少吗？你你别说大话，这可是长兴堂是云州最好的医馆，最好的医师可是世家行医的周大夫，他平时根本就不会出现在医馆。况且，他住一次的诊金是十万黄金，我们哪里有这么多钱啊？放心，我会解决的。至于这个医女，我会让你为自己的行为负责责任。陈爷，现在。立刻让陆渊带朱大夫过来给我女儿看病，还有把这个狗眼看人低的医女交给陆大夫帮忙。你
你在这儿胡说八道什么呀？这四周又没有人，你是傻子吗？我是不是疯了？一会儿你就知道了。我还就不信了，这云州城出了名的坠物废墟，能奈我何？既然你不信，那就付出代价吧。云雨居然又一次请来了陆大人，还让陆大人把这么明显的猪大夫找来了。陆大人为何三番两次的帮云雨？奇怪，更真是奇怪。你你是？龙国警卫指挥使陆月陆大人，让开封快点！我我我我错了，我错了，对不起，求求你们再给我一次机会。给你错到此处，可惜晚了。赶紧滚，不然打断你双腿。是是是，我走我走，对不起对不起。宋公子，这位就是朱大夫，云州最著名的大夫。朱大夫，快救救我女儿！不敢不敢，快快送救救！虽然不知道这位尊公子是何来历，但是能和陆大人攀上关系，肯定不简单，一定要尽心尽力啊！夏夫人，你客气了。住手！谁允许你给他们治病的？小看你们了啊！夏荣哥，你们这废物还挺有本事的嘛，居然还真进来了。老爷，这大夫是不是你们医馆的？不许给他们看病。之前夏荣哥、宗明宇没少给我脸色欺负我，那个时候还不认识你，我实在太可怜了。哎呀，好，哎呀，他们敢欺负我的新鲜劲儿，我定了他们好看。朱大夫，你走吧，这里不需要大夫了。你们两个只是要捣乱是吧？刚才是我没有时间跟你们算账，以你们刚才的所作所为，早就没命了。老爷，你看，他还凶我。你竟然敢凶我的女儿，你是不是不懂话？我告诉你，我爹可是龙国六部总督，你跟我对着干，活腻了吧你？你是六部总督彭大人的儿子，子不教，父之过。看来我要该回宫清理一下垃圾了。回宫回宫回什么宫啊？说什么胡话呢？不管你爹是谁，如果你再耽误我医治，我让你们全都走。老爷，赶紧叫人对付他！闭嘴！朱大夫，快给我女儿医治吧！哎，你敢？朱勇，你要是敢给这个死丫头下台阶，我定了我爹，把你都不收服！哼！彭少，你你怎么能这么做呢？你无耻！我还就无耻了。朱勇，你要是敢违抗我的话，后果可能自己承担。我让你整理一身好医术，却只能在大牢里度过。你、嗯、这种威胁人的小伎俩，你们都使得出来了。你们两个可真是小人！哼，朱大夫，吃饭的话，现在赶紧走，千万别逼我啊！不要，朱大夫，我求求你，救救我女儿！你要是得罪了彭家，在这云州恐怕再也待不下去了，下半辈子就大牢里过吧。朱大夫，你放心去，我保你，我不但不会让你坐大牢，还会赠你黄金百万呢。操！我操！彭少，你可别犯糊涂，他可是认识陆大人，陆，什么陆大人？就是龙武锦衣卫首领陆渊。朱大夫，那个千百遍他骗了，他就是个一无是处的废物。陆大人只不过是看在人情上才出过几次面而已。此话当真？哦，这样啊。行了，说了不许支持不许叫，赶紧滚。夏如哥，今天听我老子来了，也别想救你的女儿。不许！宋公子，我救。彭少爷，医者本该仁心。你今天就是把我下了大牢里，我也要救人。你，朱大夫，你放心救，等一会儿被整治的肯定是他们两人。<笑>好啊，朱勇啊，哼，你好样的！我现在就把我爹叫回来，看等你进大牢的时候，还怎么一个人心，怎么救人？对，一定让他们都后悔，都付出代价。来人！哎呀，去把我爹六部总督叫来，告诉他。
主我，主我，主我，主我，主我，主我，主我，主我。就是啊，现在使的相点，说不定还能留你一条活路。哼，自负之人一般都是被自己害死的。好啊，等你爹来了，我看你爹到底会站在哪一边。朱大夫，我女儿怎么样了？这将军从外国上来看，不大碍，就是精神上受到了点刺激，可能是精神压力太大。和断居后导致的深度睡眠，不过是暂时的，会好起来的。那就好，那就好。涂勇啊，你既然主意要站在他们那边，那你可要自己承担后果。现在道歉什么的可就没用了。哈哈哈哈哈！看看是哪个不识好歹的，就敢欺负我六朝总督的儿子。爹，您终于来了。就他，他竟然不把你放在眼里，你知道吗？而且，他这个废物，他来打我，简直是狂妄至极啊！总督大人，我相公不是有意为之，实在是旧女心切，还望您见谅。啊呸！什么旧女心切啊？分明是我爹来了，现在想给他道歉了，那就赶紧跪下，磕头道歉。就是，我们老爷什么时候心情好了，你们什么时候就不用再磕了。冯总督，你当真不认识我了吗？你到底能知道我什么样的人吗？哼、嗯，你傻逼，太幸福，赶紧给我儿子道歉，否则我打断你的腿！我看谁敢！你你又是个什么东西啊？敢这么跟我爷说话？你到我这真是不行！陆总，你立马，我还是有要不就上山，冲过来，还请你大人大量，别听小话。这个陆大人怎么又来了？真是该死！彭总督真是好大的威风啊！竟敢连龙国太子殿下！我贵客宗公子都敢得罪，我看你真是不想活了呀！贵客宗公子，这……莫言，你搞错了吧？我我有眼不识泰山，不认识您。他他这个周元礼我认识啊，他不就是云州城人家都说的废物赘婿吗？您这是搞错了。是啊，陆大人，我们知道你帮他就是为了还人情的，难道你还要一直帮这个废物赘婿吗？放肆！我看你们真是失了雄心豹子胆了，宋公子，你放心，今天我一定要他们给你个交代。当然，陆大人可千万不要水下留情，我刚才可是夸下了海口，要请二人负责闯进的大家。打断腿，丢到北城。洪总督，你好像求错对象了。啊，对对对，宋公子，我见死不放，不小心他冲过来你，还求你放过他吧，我就这一个儿子呀。你儿子利用权势，不把我女儿的命当命，你心疼你的儿子，难道我就不心疼我的女儿了吗？动手！啊，不要！不要！洪总督，你本是六部总督，官位实权都比我大得多，为何见到我如此害怕？哦，难道你是得到了圣上要给你革职的消息了？你的今天都是你和你儿子咎由自取，仗势欺人可不是什么好事。好好回去反思吧。陆大人，就把朱大夫给水医馆的东家吧，再赏他黄金百万两。对，朱大夫，我马上去给你。哎呀，我发财了！谢谢，谢谢宗公子。从此以后，我免费行医。朱大夫，这件事我们马上就去。夫人，你为什么问这么奇怪的问题啊？我当然是你相公了。呃，之所以陆大人如此帮我们，是因为啊，皇上早就看那个彭家不顺眼了
，想收拾彭家。我就是个由头。女儿醒了。嗯，那你们去吧。叔叔，我们什么故事？我快告诉你。你放心吧，瑶瑶已经没事了。没事就好。瑶瑶，以后爹爹再也不允许这种事情发生了。不好了，夫人，您快去酒楼一趟吧。其他几个酒楼掌柜来闹事，说要让您关店。什么？我这就过去。你，你好好照顾女儿，我去一趟酒楼。怎么会突然闹事呢？宋公子，事情都已经办妥。瑶瑶，等一会儿你和陆叔叔待在这儿，等爹爹和娘回来，好不好？爹，你是把你打下了吗？有。瑶瑶也不想娘亲受欺负，对不对啊？陆大人，瑶瑶就先交给你了。一定要照顾好他。对，对方，你放心。张大哥，你是怎么做生意的？这可是你爹的心血，你怎么这么精明的？酒楼，酒楼里竟然全都是素菜，传出去让人笑掉大牙。我看，不如早点关门算了。你们两位把我看他就是在拖延时间。但是这么做下去，受累的可是你们下家。除了我们说的几个办法，你还有别的办法吗？你是，有谁比你更加会说？
慢呢，我老会，这还有什么疑问呢？就算不少人了解下一步出手，这么好的酒，这么好的啤酒，交给一个负责人家，终究不妥吧？到底是个什么生意呢？我看到，要互相帮助，互相扶持，你。每一个人给我们三万两白银，我们帮你带客人，怎么样？什么？你说什么？我们下面还多了一个专业帮忙，你们这三万三一杯的，这三万就是唯一帮我们掌柜的，你们还真是不要脸！闭嘴！没你说话的事儿！你们实在是狮子大张口，我们有这么多帮忙，客人不是问题，不用你们开诉。这话可不能这么说。俗话说得好，送酒送到西，帮人帮到西。万一你们客源上不来，那不白白浪费了顾大少的一番心血吗？是吗？如果这次帮他以后，他还是没能把酒楼做起来，那我以后总不能一直帮衬他补窟窿吧？如果他没有客源出现，倒是不愁没客人。同志，不行，不行，小芳，你上去了。你，你怎么来了？我不相信你，老宋。尽管来了，不然我真不知道某些人的脸竟然红到如此红。相信他，还不如相信母猪会放肚子。哼，不相信是吧？那我证明给你们看。但是你们记住了，食材送到的时候，就是你们分店被赶出云州的时候。我终于以口不允许你们肆意欺负我家夫人之后，才能安然无事。大掌柜，你上周这么说话，是脑子有问题吗？还是你受不了？不是我就不是了，你不要跟我说，那我是只能送我在你这材料，这是为了我的不幸。放心，我们哪来那么多钱啊？红哥，你相信我，我没有胡闹。食材不是问题，钱更不是问题。放心，食材马上就到。这一顾公子，你费尽心思弄来的小恩小费食材，请你收回去，我们不需要。这是能兑换五十万两黄金的辛苦钱，你收呗。这是你自己说的，等一到，陆大人马上就送来。相信我
不工作，你不喜欢，不代表别人不喜欢。当然，黄色的意识在上。肖掌柜，特奉锦衣指挥使陆大人之命，以后每天都会为您送来顶级食材。今日的食材我已令手下直接送往厨房。太子殿下，更祝您生意兴隆，财源广进。这真的送了国家食材了？如果你看，你没有听清楚。这个，竟然真的送来了？这不可能！怎么了，胡公子？怎么会这样？你竟然这么干的！我早就说过，我能解决我们家幸存者们的问题。这场赌局你输了，大丈夫一言既出，驷马难追。你知道该怎么办了吗？是吗？我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，我看，之前说的，每个月给我们黄金万两，给我们，给你们客人，你们两个还真是不脸皮啊！想分一杯羹，说的如此理所当然。我说过，我会彻底解决这个家夫人酒楼虎视眈眈的。你们两个竟然如此不会做人！所以你问我拿你们没有办法吗？我不用的。你们二人瞒着如歌，私自囊收整个云州的肉类，然后高价卖给所需之人，真以为没有人知道？你们这是触犯当朝律法。嗯，不是，不是，我没有，你胡说八道。我已经搜集了他们的人证物证，并交由锦衣卫陆大人。想必过不了多久，他们两个就要被宗仁府拉去发落。到时候，咱们的秀珍酒楼必定红红火火，没有人阻碍我。所以，我给你们机会。既然我能拿到皇家食材，见得上陆大人，必定能说得上话。要么你们两个离开云州，把名下所有酒楼转给我家夫人；要么下半辈子就在大牢里过了。爸，我没有大牢了，这样我就一定成功了。夏掌柜，你放我吧，看着咱们家里有两个字了，你放我们走。我现在就滚出云州，我再也不回来了。你们走吧。这中医里真的只是一个普通的素不见血吗？顾公子，还不走吗？明明是我解决了酒楼的问题，为什么你难道只是看不见我吗？水珠杨，你这个小子，你这个我这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个小子，你这个
그런 그런 느낌 아니야. 그럼요. 그럼 알았어요. 그럼. 그래서 당연히 또 조심 받아요. 뭐 이거 사 뭐야 이거? 야 뭐야 이거 사니? 放心，对，我先能带你们去，就一定能带你们去。正好，我们一家，我们又在外面吃过饭。来呀，今天爹爹带你出去吃大餐，好吗？宋英语，人家庆泽，这才叫实力。您您是顾少爷啊？有事远迎，您快里边请。我现在就叫人把他腿打断，再丢出去。陆渊也在。
就是在装，我们现在就找人把他打一顿，丢出去吧。我倒是要看看你有没有这个本事。陆大人，您您怎么下来了？是不是小子吵到您了？我这就叫人把他丢出去。不长眼的东西！什么？他他是少东家？这这怎么可能？顾少爷，你还是离开这间酒楼吧。哦，不对，是离开云州，不要再回云州，否则一定会挨打。还是赶快离开的好。陆大人，是我，是我有眼无珠。太阳阳，你怎么可以打人呢？跟你那个当电销的爹一个德行！我现在就把你爹叫来。可是我知道他是用电他打我的。对对对对对对，四叔你所有的东西都是我的，你哪里不该的？张恒，果然龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。一个当店小的爹，能教出什么好孩子？我现在就把你爹叫来，看你怎么撒谎！哎，周成，我刚刚去学校之后回家，然后看见你家瑶瑶在学堂哭呢，脑门儿出血了，赶紧看一下去啊！什么？脑门儿出血了，赶紧看一下去啊！什么？谢谢黄浩爹，我马上就去。罗大人，你现在云州安置下来。等我指令，随即不要透露我的姓名。是，殿下。莫先生，能不能给瑶瑶擦点瑶瑶头号头？你爹只是一个端茶倒水的店小二，况且是一个废物赘婿，有什么资格让你擦？一个小丫头片子不好好上学，祸害什么人呢？瑶瑶。爹爹。莫先生。你怎么能推我女儿呢？你哪只眼睛看到我推她了？莫不是伺候人把眼睛给伺候瞎了？等一等啊！我只是让她走开，都这么大了，不会走路摔了一跤，跟我有什么关系？你，你什么你？我不敢告诉你，你们摊上大事了。你们知道他是谁吗？他可是云州孟知府的儿子，你们的宝贝女儿把他给打了。我呢，已经叫人通知孟大人了，一会儿看你这个店小二怎么和孟大人解释。爹爹，我没有知道是瞧我爹打，我没有打他，他自己摔倒的。瑶瑶，放心，爹爹相信你。莫先生，你查清楚这件事情了吗？我女儿很乖，从来不抢别人东西。我要求。询问人证，上课期间应该有很多孩子都看到了事实的真相。哎，你是在质疑我了？况且你一个店小二，有什么资格去咨询这里的所有小孩？我只是不相信一个只会按身份地位来论对错的人，更何况我的身份还轮不到你来指责我去。你，我不妨再告诉你。没有证人就别在这废话！一个靠女人养家的赘婿
，我是不会怕你的。哎，报告了，没事吧？告诉娘，谁打的你？娘，就是大家推的我。你看我的手都摔破了。好你个小贱蹄子，敢动手打我儿子，就不打你！嘿，事情没有搞清楚，他们就来找你了。郑夫人，你没事吧？宗小二，你活腻了是吧？啊！师傅夫人，你也敢推他？<笑>没事，夫人，现在事情还没有搞清楚。啊，你就是背着小贱蹄子的娘是吧？啊，你女儿动了手打我的儿子，你吓狗，现在还推了我，就什么也别说了，立刻赔偿三百两，一分都不能少。什么？三百两？对，而且还得立刻给我儿子下跪道歉。下跪？还我敢？真以为我们是好欺负的吗？怎么，我不信呀！秉承的家庭，我不知道吗？当娘的就是一个小家族不受宠的女儿，她也开了一个不赚钱的破酒楼，当爹的就是一个靠女人养家的废物叶小二。这种家庭能教育出什么好孩子？说话不要太过分！怎么，不服气呀？一个小丫头辫子，不好好在家学习，如何怎么给别人当下？还跑来上小学堂？没想到，堂堂的知府夫人竟然如此迂腐！你敢羞辱我，你赔偿，放开我呀！玉湖呢？孟夫人，如果是我女儿犯的错，我们定当赔偿。但是，让我女儿下跪就算了，小孩子打闹很正常。正常？像你们这种下等人，能跟我儿子上一个贵族学校，那简直是烧了高香了。不感恩，还动手打人，必须下跪道歉。是。报告，受伤害的是我们的女儿，我们不能道歉，更不会赔偿。好啊，不道歉是吧？那我就派人立刻通知我嫁给孟知府，来封了我们夏家走廊。孟夫人，您消消气、啊。相公，我们的酒楼正有起色，还得靠他维持生计，不能就慌了。孟夫人。小孩子不懂事，我替我女儿向你儿子道歉。啊，等等，你女儿犯的错就该你女儿道歉。娘，我什么都没有对的，他先抢我虐待，还打了我。大家放心，今天我们不会道歉，爹爹一定给你做主。小如哥。你确定放了你这废物丈夫撒泼不道歉是不是？孟夫人，要不我们问问其他的孩子，也算是个人证。既然我女儿说了她没有推人，那就没有，我相信她。你，莫先生，把其他孩子叫出来提供证词吧，让我们大家一起听听事实真相到底是什么。你，你们这些人，压根儿就没把我相公孟之武放在眼里。我儿子说了是你女儿推的，就是你女儿推的，还查什么查？做人要讲道理。看你这么蛮不讲理，可想而知这件事情就是你儿子的问题。你别仗着你自己是个男人，就来欺负我们母子。现在我就让我们相公孟师傅过来，给我们撑腰，你们就等着下跪求饶吧。看来这次酒楼一定会被封了。来人！是夫人。速去请人，让孟师傅来学堂，告诉他儿子被欺负了。是夫人。哼，你们完了。爹爹，娘，瑶瑶是不是闯祸了？瑶瑶，瑶瑶乖，瑶瑶没有错。我爹爹查明真相，必定让该道歉的人道歉。不知所谓，一个废物赘婿也敢在这大言不惭！我说你们俩还是识相的，给孟夫人、孟小强道歉，不然一会儿啊，哭都来不及。本府倒想看看，是谁这么大胆，居然敢欺负本府的儿子、啊？哎呀，相公，你可算来了，就是那个秀春酒楼的夏如歌和他那个废物相公。哟，这个夏如歌，又下了多少次，还是那么美啊！相公、呃呃呃，那个，那个，夏如歌是吧？你的女儿欺负了本府的儿子。现在还不赶紧道歉，在等什么呢？师傅大人，我想这件事情有误会，这并不单是我女儿的事
。那你的意思是，这是本死儿子的错吗？这该死的夏如哥，竟敢当众卖货我家老爷！你说话就说话，没那么劲道。放肆！就凭你，一个废物赘婿，你有什么资格跟本府说话？孟、啊、大人，你怎么非打人呢？孟知府生，有你这么嚣张跋扈的爹，跟馒头讲你的娘，怪不得教育出这么仗势欺人的孩子。你说什么呢？相公，我看不给他们点颜色瞧瞧，他们不是天高地厚。本府最后给你一次机会，道歉还是不道歉？该是你们道歉才是。赤银，叫陆渊撤了孟知府的职，抄了他的家，速度要快，不要让他们知道什么是后悔。一会儿啊，你们可别……哈哈哈哈哈！本府没有听错，陆渊陆大。那可是锦衣卫的总指挥使，就凭你，一个要靠女人挣钱养家的废物店小二，你竟然敢大言不惭地说要把陆大人叫来！夏如哥，夏如哥，你们家这个废物赘婿，我烧坏了。林雨，你在说什么？这里都没有人，你在说什么？哼，就是啊，孟先生，我跟你说啊。我儿子可不能跟这种疯子的女儿一起上学，明天就让他出名。这个您放心，我一定向书院长官反映，不会错误。不要，莫先生，我相公就是开个玩笑。如哥，别说他们，我们没有错，道歉，我向他们道歉，付出代价。啊，行了，行了，行了，行了啊！本府看你们夫妻俩放戏，看的也有些厌烦。既然你们不道歉的话。就休怪本府采取强制的措施。莫先生，把护卫们都叫进来吧。护卫，护卫，住府大人，请吩咐。你要干什么？我警告你，不要动我们。走、啊，你会后悔的。把这几个人给我带回去。哦，对，尤其是这个臭店傻。给我往死里打！你老狗，你会后悔的！放肆！放肆！你居然敢辱骂本官！本府还不告诉你，这整个的云州，无论发生了什么事儿，本府说了算。你在这就是天，臭贫女，一个废物变小二，本府要办你，什么可不？啊？啊？你给我带走！别动我女儿！放开！娘，爹爹，瑶瑶害怕。不能管，一会儿就有人叫出这些坏蛋了。不要抓我爹娘！让他们几个闭嘴，吵得本府心烦。对，赶紧过来，给我儿子跪下道歉。快给我跪倒！娘，咱们给我跪十个人，还有咱儿子。咱们说让他磕几个头就磕几个头，给你磕头。没有，我们没有做错事情，不磕头。还敢嘴硬？别打爹爹！不想你爹娘挨打，赶紧跪下道歉。你们不怕遭报应吗？报应！我让你看看什么是报应！不要打我娘，我跪，我跪。娘，不要娘娘，住手！住手！没事了，没事了。您是第一位指挥使陆大人。大人，您不会真的是这个废物赘婿叫来的吧？哎哎哎！蠢货，连宗公子都敢得罪，我看你就回命了吧？不是，那宗明宇他不就是一个废物赘婿吗？说话注意分寸。墨子说，学堂其他未被接走的孩子呢？是是是，我马上叫人带来。来人，来人，去把刘唐的平民叫来。
今天，你说，他们两个到底是谁打的人呢？说实话，有糖吃。他拿烟台打摇摇。他也是大官，老是欺负我吗？乖，不怕啊，以后他就不是大官，就没有人可以欺负你了。去做功课吧。你现在知道是谁打的人了吗？知道了，知道了。呃，是我叫什么错？是我叫什么错？出于管教，道歉。同学们，同学道歉。哎，笑你！你看他儿子，你瞎这么动手干啥呀？这打坏了怎么办呢？孟夫人，你还真是健忘啊！刚刚你可不是这么说的。我给你最后一次机会，给我女儿道歉，否则撤你的官职，抄你的家，就是一句话的事。不不不不不，我道歉，我我我道歉。小朋友，千错万错。都是伯伯的错，是伯伯疏于管教。伯伯向你保证，回去之后一定会好好管教孟小强，保证让他以后再也不欺负你了。你就原谅伯伯吧，好不好？对不起，我不该打你。洋洋，我们要原谅他吗？爹爹和牛照顾我，做错就改正是好孩子。哦，对对对，你你看这个孩子多善良，是不是？哦，对对，瑶瑶啊，婶婶也不对啊，刚才那婶婶是出于蒙了心，错怪瑶瑶了。你给他变得挺快。这个，钟公子，你看，我们全家人都知道错了，对我们的处罚，你能不能从轻罚了我？对你大人有大量，就饶了我们这次吧！啊，龙哥，你怎么看？哎，蔡掌柜，我跟您保证啊，只要您能原谅我，我马上再给您开一座酒楼，而且呃，所有的过程全给您过了。孟知府，你说的可是真的？哎，当然当然当然。相公，我们再给他们一次机会。既然我夫人已经发话了。那我就再给你一次机会，朱大人，先不撤他的职，拿出五万两白银上江湖，是总子。多谢公子，多谢公子，多谢夫人，滚！墨子说。我希望你自己滚出书院，不让我再看见你。好，我这就离开。陆大人，谢谢你。不用道谢，既然事情已经解决了，那就不麻烦了。相公，你是怎么认识陆大人的？我之前帮过陆大人的忙，所以陆大人说以后我遇到事情都可以找他。原来如此，那我们回去吧。瑶瑶今天也受了不小的惊吓，真是混账！本府居然被这个废物给骗了。我就说凭他一个赘婿，怎么可能有这么大的能耐？相公，我们今天就这么认栽吗？怎么可能就这么算了？今日之事，来日必定要百倍奉还。怎么了？明日书院有一场家长的交流雅集，让我们务必去，同大家一起交流教育感悟。夏日个曾明宇，这人赶来
，一定让你付出代价。你要和弟弟一起去，好不好？干嘛忙？太好了！你不在这儿的话，可以吗？我会影响整个事情。没事，上次书院的事情也让我深刻的感悟到了。我陪伴瑶瑶的时间确实太少了。好，既然你都这么说了，那我们就一起去。这是我的地盘，这明明是我的地盘。小丫头，你就等着跟你的爹娘一起倒霉吧。哎，行了，跟他说什么说，走。孟知府啊，今天能见着您，<笑>真是三生有幸呀、啊。啊，是啊，孟夫人，您真是越来越年轻漂亮了呢。你过奖了，不过呢，我们孟家呢确实是大户人家，随随便便的胭脂水粉呢都是几百两起步的，我年轻也正常。孟知府、孟夫人，今天咱们雅集结束，一定要聚一聚，孟知府一定要赏脸呀！哈哈，好说好说，对，好，我们请坐。瑶瑶，你怎么站在这儿啊？冰影，有些人交流雅集也能迟到啊，看来是没把众人放在眼里呀、啊。哎呦，两位，你们来了，你看站着干嘛？找个地方坐呀。这二人的态度，怎么会转变这么快？站住！这个位置你们可不能坐。你什么意思？意思就是这个位置。你们得花钱买，我可告诉你啊，今天的交流雅集来的都是我们这些有头有脸的大佬。你们呢，如果是坐的上等教的，那倒是可以跟我们坐在一起。不过，如果有的人他一没教子，二没府邸，三还想要在这儿坐，那不好意思，那你们可得交钱呐啊！看来这孟知府和这一家人有过节啊！我要是想获得孟知府的青睐，那今天就是我表现的机会呀、啊！对，要想做，就得拿钱买。<笑>好了、啊，闲话少说，只要你现在拿出五十万白银，本府做主，现在就可以让你入座，明白吗？什么？五十万两？这才短短几天，上次的教训你们都忘了？呸！上次你就靠着几亿位陆大人来戏耍于我们，让我们全家当着所有人的面给你们下跪道歉。这次我不会放过你。什么？你们一家人竟然这么大胆，敢让孟知府给你们磕头下跪？明明是你们欺人太甚，自己做贼心虚，看到陆大人之后给我们下跪，怎么今天又怪上我们了？你们真是太不要脸了！我还就告诉你，这本府说了算，要么你给我拿钱，要现在就给本府滚出去！我要是雇你，要是雇，那可别怪我书院的护卫动粗，将你们一家三口赶出去。你好啊，你阳奉阴违，竟然还没有离开书院。离开，哼、啊！我又没做错事，为什么？你呀、啊，孟大人、孟夫人，你们为这所别院呢结了不少亲。按理说呢，这所别院一半都是你，所以呢，今天你们说啥就是啥。哈哈哈哈！宗英主，夏如哥，你们听到了？这个雅集，本府说了算。要么你们老实的拿钱
绕，而且让系统从里面打一遍，然后扔出去。你要别怕，你们这么做就是作奸犯科。作奸犯科，上次就是因为你和你那个废物相公，让我孟家的钱少了一半。我这次不会放过你们的。孟夫人，你竟敢又打人！看来上次我放了你们，真是一个错误的决定。哈哈哈哈后悔了吧？不够本府告诉你，晚了。你没听过一句话吗？斩草要除根呐！哈哈，真是个天真的店小二。孟师傅。我看他们一家是穷狗，恐怕是拿不出五十大银两买位置，还是早点赶出去好。是啊，孟大人、孟夫人，我看他们就是欠教训。既然他们上次这么对你们，你们就应该加倍奉还。哼，区区五十万两而已，谁说我拿不出啊？哟，还身上牛皮了。孟师傅，我们给他机会，让他装。聪<笑>明女啊，聪明女。本府给你的台阶下，你看不懂是吗？啊，你说说你，你乖乖的到本府面前跪下磕头认错，然后呢，带着你的妻女，老老实实的滚出去不好吗？非得自己留在这儿，不痛快是不是啊？孟老狗，既然你想玩，我今天就陪你们。不过我丑话说在前头，今天就是你的死期。哪怕你跪到地上，头磕破了，我也不会给你留半分情面。行了吗你？你别装模作样了。你和锦衣卫陆大人到底是什么样的关系，我们已经一清二楚了。不过就是一次人情而已。你以为陆大人会一直管你吗？原来我上次和如波的对话被你们偷听了去，怪不得你们今天的态度变化的如此之大。相公。你怎么办啊？放心，这次你一定会让他们后悔的。少听我打话，周美女，你现在就给本府准备五十万白银，否则的话，休怪本府打断你的狗腿。是，相公，我的钱都拿来看新酒楼了，实在是吃亏。我身上就没有五十万两的白银了。我姐，我有钱。慢着，你拿的那是什么？怎么那么像龙国皇族专用的银票？相公，你一定看错了。宗明与一个废物赘婿，怎么可能有皇族的银票？巨惊一乍，大惊小怪，肯定是看错。难道真的是我看错了？你们没有看错，这就是皇家专用银票，可兑换一百万两白银。哈哈，怎么可能？这银票居然是真的，真的是能兑换一百万两白银的银票。你什么？竟然是真的？你怎么有如此贵重的皇族专用银票？废什么话？他一个地小二能有一百万两银票，肯定是偷来的。我的银票怎么来的？你们不用操心，你们不就是想看我的笑话？不好意思，现在在我看来。你们才是可笑至极，周明宇，你是不是以为有这一百万银票，本府就会让你做？你什么意思？你是说话不算话吗？不错，本府就是耍你们了，你们能拿本府怎么样？周明宇，我可告诉你，这个书院里里外外有一大部分的东西都是本府捐赠，你们想要留在这儿，好好参加雅集。看好，你不得表示表示吗？嗯，就是啊，莫先生，我们这边缺什么，赶紧让这个废物赠与吧。好啊，我们学院呢，最近正在扩建一座可以容纳千人的宅院。周明宇如果想要参加也行，赠一座。好，好，好，周明宇啊，听到了吗？赶快。赶紧捐献一座能容纳千人的宅府，哎，让我们大家开开眼界啊！哈哈哈哈哈！宗明宇，你赠得起吗？你要是赠不起，就老老实实的给我们下跪道歉。
，不然我就叫护卫打断你的双腿。赶紧跪跪下道歉吧！赶紧道歉！你们这些人都是落井下石、虚伪势力，今天我就要好好制止你们的臭毛病。臭毛，这事怎么办？不就是一座容纳仙人的宅院吗？我中了。不过，你们敢和我打个赌吗？李浩哥，钟明宇啊，钟明，你是不是以为一座千年的宅子和五十万两白银一样简单啊？虽然说可提升你，我输了，可得立马跪下道歉啊！那如果我真的赠予了，你们该当如何？我们给你跪下，不过。我们绝对不会输。好，如果你们输了，给我下跪道歉，并且带着你们的孩子滚出这座祠堂。好，一言为定。我一定会让你们后悔。赤爷，让陆大人准备一座可容纳千人的宅院赠与学院，还让陆大人亲自前来。我今天准备教训一些人。等陆大人前来，我看你今天还如何嚣张。哈哈哈！聪明女啊，聪明女，你又开始在那无能的乱叫、虚张声势了是吧？啊！哎呀，你和陆大人的人情啊，在那一天已经全部用光了。这次可是一座千人的宅邸啊！你说你跟人家非亲非故的，人家比不什么吧？啊！就是啊！再说了，他也只不过是一个锦衣卫侍卫首领而已，他每次都是收着月供。要是真的能赠予千人宅院，那他可是人间大善人了。<笑>就是，我可不相信会有人帮你买什么能容纳千人的宅院。你们信不信没有关系，我也不在。我想告诉你们是，等一会儿下跪道歉的时候，你可得去耍赖。哈哈哈哈哈！本府就不相信你会一直那么好运，下跪一定会是你。哦，对。你不要忘了，本府只给你半个时辰的时间，我就不信只需半个时辰，把这件事情办妥。对，半个时辰后，如果你答应我们的没有兑现，那就废了你的双腿，拖出去。半个时辰，你们刚刚可不是这么说的。哎，我刚不是说了吗？在这里，孟大人说了算，他的规矩就是规矩。啊、爹爹，我相信你。放心，弟弟，一定不会让你失望。真是个傻子，说这种鬼话也就能骗骗你这个蠢猪女儿。可不是，这孩子一看就又傻又笨的，最适合被骗了。你们凭什么这么说我女儿？怎么了？我难道说的不是事实吗？<笑>你们平时再怎么说我们不花耳肉，我都可以不计较。但是你这么说我女儿，我绝不能原谅。相公，你看他！哎，我把他俩的腿给我打断了。我倒是要看看，你又打断谁的腿？这，陆大人。哎，陆大人，他怎么还会来呢？孟志凡，你不是说陆大人和他非亲非故，不会来帮他忙吗？闭嘴！我怎么知道？哎，阴奉阳违。你倒是做的很好啊！陆大人，相公不敢了，相公不敢了。宋公子，任随你处置。孟大人，今天我让您见一见慢慢算。我要的宅院呢？看见了吧？这可是货真价实的可容纳千人的宅院地契。现在我宅院已到，你们赌约已输，是不是？该兑现了，你们自己说了什么话，还不兑现？我我错了，我错了，宗公子、宗夫人，都是这个孟之夫，不不，都是这个，我们都是被这个孟老狗给骗了，我们再也不敢了。是是是，我就想让孩子离开这个书院，再也不会出现在你们面前。陆大人啊，我依稀记得营州是不是缺一个？堆放垃圾的场所，我觉得金府就不错。把金府低价卖了，以后堆放垃圾。是。来人！什么
你能现在求饶也不过是靠我教训你们而已其实你的心里还是不甘心我第一次给了你们机会你们不珍惜现在吗那你们就去大街上求我不不我不想要不我不想去其他再给我一次机会吧大人不不对了刚才你一直叫
，让那些看不起我的人都后悔。哟，妹妹，你们这一家子人架子可真大，家院都能迟到。对不起啊，奶奶，我们住的有点远，路上耽搁了些时间。哎呀，还不姓王的，你说你啊，明明是云州的第一美人，你要说嫁给我这样的活道，肯定和你姐姐一样，做大人。出门啊，都是站着的，叫我的妈，怎么可能迟到？我们现在过点挺好的，<笑>挺好的。如哥，你真的太会骗自己了吧！你嫁这么一个赘婿，还生这么一个笨孩子，哼，还挺好，都不知道你这日子怎么过的。韩姐，你怎么能这么说傻子？我以为你是哑巴吗？原来不是啊！那怎么孩子不会叫人呢？你们家孩子叫人了吗？韩姐，别生气了。红红，你真好人。奶奶、嗯嗯，这人都到齐了，要不看一下我们都给您准备了什么礼物吧。奶、嗯、奶。嗯嗯嗯嗯嗯这可是一整块帝王玉雕刻的玉佩，世间罕有。您别看它个头小，昂个着呢。啊，这个东西总共也值一百万两白银吧？这可真没这样想。我今年买的这玉佩，那可是值五百万两白银，都可以买做大宅院了。那是，小王呀，你肯定不知道吧？感觉我没见过这个东西，不过它好漂亮呀！闭嘴，没见过，说什么说？不能像人家孩子一样聪明伶俐，这能爽吗？哎呀，我天！哎呀，真是没教养，没礼貌。哼，不过说了一句，又哭又闹的。周明宇，如哥，不是我说你们俩，真是没家教。还是管好你们自己家孩子吧，叫了长辈也不喊，没礼貌，没素质，是不是没家教？大家心知肚明。奶奶，您别生气，都是中午已经废了不得上。你们家还真是清贫呢，整了这么几盒破东西，敢糊弄奶奶？谁说我们家没有准备东西？嗯，嗯，相信我准备。你这个废物，平时买个青菜都要找如哥拿钱，你能准备什么好东西？那我奶奶，你们只是开个玩笑而已。奶奶，我给你准备的礼物，比起这个玉佩，只好不差。周明宇，你还真会说大话，你知道你在说什么吗？周明宇，周明宇，你要再敢胡说八道，丢尽我们一家人的脸面！现在就让你们喝一些。龙哥，娘，我真的准备了，礼物现在估计马上就要送到了。嗯、真是不见棺材不掉泪了。美女，你要是送的礼物和我的帝王玉玉佩不在一个档次，你可要跟我全部下回就是。就是，这一家子人嘛，就得整整齐齐的。周明宇，你看，都是因为你。小鸭山是爹爹。
，都赖你们两副嘴。子瑜，你以后可看清楚了，千万不能和这种人一样，就知道撒谎骗人。哼，我看清楚了，娘，夏瑶瑶，你可真可怜，有个这么讨厌的爹爹和娘，我一定要告诉你所有小伙伴，你有个撒谎精爹爹。可是我爹爹不是撒谎星，就是娘。夏如哥，你看吼我的女儿，赶紧跟我女儿道歉。是你女儿先伤的人，我们为什么要道歉？我们是不会道歉的，道歉也是你们道歉。奶奶，你看他们一家子。嗯什么？终于你出来了？怎么可能？包括我的东西都被上传今天，这里什么都破了。以后我是皇帝，这个废物真是怎么可能有这么多皇帝？你是不是有什么好我不是那个意思。赵子，为什么这个礼物已经全都在这，随意拿走？我不知道。我们真的有办法弄到王老板和的东西？冯老爷，这什么呀？王大人，你们要一一打开，了解一下，让大家都知道是。开光帝王绿玉佩一枚，集北深海夜明珠一颗，祖高峰千年人参一对开光帝王绿玉佩价值一百两黄金，这极北之地严寒难耐，其深海产出的夜明珠更是有价无市。而这祖高峰虽然盛产珍宝人参，但是山峰崎岖险阻，能登顶摘参的人更是屈指可数。此件千年人参价值黄金五千两，五千两。奶奶，这礼物您好心意吗？这。这也太贵重了，只要奶奶喜欢就好。你们夫妇呢？这礼物如何呀、啊？陆大人，我记得这市面上开光的帝王玉佩仅仅只有一枚，对不对？正是，就是我们送给您的这一枚。那这是夏木有你家姓的是假的。你你胡说！对，我们的不可能是假的。相公，拿出凭证给他们看看。啊，这个，呃，这个我好像放家里，没带出来。你相信我们，我们不可能骗您的。这些东西都是我随便从古玩社找淘来的，哪有什么凭证？我看不是放在家里，是根本就没有吧？你你你胡说！我我就是拉家了。你的意思是说陆大人在说谎了？不，陆大人，我没有这个意思。趁我惊讶干什么？奶奶，我看就这么干吧，您觉得呢？现在既然已经真相大白了，那我们就算算总账吧。刚才我们是打了赌的，如果我能带来贵重的礼物，你们就下跪给我们道歉。难道你忘了吗
曾经宇，哎呀，我们都是一家人，你不会真的让我们道歉？不好意思啊，我这个人啊，小心眼儿，哎，爱较真儿。既然已经赌了，那还是按照赌约行事。奶奶也觉得不用履行赌约，不用道歉吗？你呢？对不起，我错了，请原谅。该死，等陆大人走了，看我怎么收拾。起来吧。哦，呃，这是我之前跟陆大人呃赌赢了的，暂且寄宿在大那里，是吧，陆大人？嗯等于你们这个败家子，一仗跪地的人，好好换成人家，简直浪费，像一个快死的老太太，真的气死我了！看我回去怎么收拾你！哥哥，我想去那个酒店。啊？我今天为你。我，呸！你这不想陷害我像我？刚刚给老夫人送礼物，就是想迷惑老夫人，谋取利益，是不是？你们这种污蔑，一家之主，何患无辞？老夫人。
，我也是。夏云河这件事儿，我就这么扫了。行了，这件事情就算了。你又不是未来的对手，不能怎么办呢？哥哥，瑶瑶，今日所受之辱，我一定会为你们讨回公道。他想杀我，杀死我，是他是有皇室的秘密，从他一场家暴之中得到了你要让我儿子在,在拍卖会上付出代价。今天说来，家里刚刚在叫唤呢。我不不来呀！哎呀，这是怎么回事啊？这是这不叫造孽！刚开始，天子和如果相亲的时候，都是个阴险，这怎么就差着连门一下，我就都出事了呢？你怎么了？身体不舒服吗？怎么看起来还没回来呢？如哥，你跟娘说实话吧，是不是跟背后搞什么鬼？娘，你在说什么？你还真不知道，这奇了怪了，跟你相亲的人怎么都不来了？我我这个小孩子懂什么？没把握住呀！别过来，能是不会离开爹爹的。如哥，你还真想一辈子守着那个废物周梦雨过一百个吗？好、啊、了，你就不要再说了，你要是要我也相信真的。如哥，我一定不会辜负你的。你知道最近龙国皇室要设办一场价高者得的珍宝介绍拍卖会吗？明中所有的商贾都想去和皇帝之间攀关系，你皇帝小人和你家里的事，太造谣了。娘，我是说我都不知道，你是不知道，我还能不知道吗？你说你
，明明比你盘结长得好看，也比他聪明，你怎么嫁给周英一个废物？闲着黄氏珍宝，还能混你都住不住？你想气死我！你又说什么胆话？你以为我说了吗？我就是弄错了。你这，这真是能进他们会的群体吗？上面还有我们一家人的名字，连儿子的名字也在上面。既然这么说，丈夫，你是如何得到的？爹地，女儿，我要有小妹妹了吗？为什么你们这么高兴？哎呀！行了，既然有请帖了，那就快去。哥哥，趁这机会，好好跟那些高官贵人认识认识这不是你们贵家吗？哪说的？不许我们为难呀！这是强行不，我现在就要混，将你一家人都赶出去。为啥？我们有请听，光明正大进来，你们凭什么打赌我？再说，我可是你们的长辈，你们家里长辈说话吗？哥，就凭您这身份，还我们的长辈，你也配？我们就是不想跟你们这一家子在一个屋檐下。是吗？那你们就试试看，自己有没有这个本事。有路大人，这样有人不懂事，无人资格却硬要混进来找事儿。这下路大人，你看这是个什么？你们这家人不管。大人，我们现在怎么说？这就是我们的公司，对不对？还是您明察？夏无光，你们居然敢诓骗林路大人！这可是皇室太子殿下开设的珍宝鉴赏拍卖会。明争要大人物才能够允许在这里，分明你一个废物赘婿，也配？对，你家这个废物有什么资格进这里？苏大人，还请赶紧派人，把他们都赶出去。苏大人，你打我干什么呀？我到太子殿下，太子这，这，这，这，这，这，自作孽，不公允。这是
是啊，难不成风风雨还差人下菜碟？觉得你不配这些好东西，故意不给你买，你们不合适，不相信没有。竟然说自己可以买到皇室最顶级的珍宝啊！哼，张秘书，你就别说大话了。再说，这个皇室顶级珍宝，除了皇室人，谁能拿得到？吴哥，这段时间我没忘记了，再相信我。谢谢姐姐，今天一定不会让人失望。陆大人，开始吧。出这么多钱，周明宇，你这都笨了，你怎么就不不能去呢？真是好了，被人吓跳了吧？打死我了，皇帝，你去哪去呀？我是怎么去的？都说我大宅子走不动了，什么二宅子？造孽，造孽！打算买了这些珍宝以后去睡大街是吗？这是很大的，要怎么收啊？我妈呀！刘哥，放心，我也在。上次在你那拿了几样珍宝，那就是他的全部家底。如今已经挥霍一空，他哪里还有钱？既然你们要赌我的银票是假的，我们应该赌住吧？好啊，如果是真的，我现在给你跪下；如果是假的，你给我跪下。不是我一生一世当牛做马，做我的好奴仆。好，一言为定。你要是输了，就带着你的妻儿乖乖的跪在我们一家面前低头认错。不可能，一定是假的，不知道，是不是看错了？
什么是真的？真的？怎么可以？怎么可能？不是的，你搞的太离谱！是不是说你耍的时候，房间里什么什么什么什么的？这个，这到底怎么回事？林俏是我之前救了他的殿下，他在殿下赠与我的。那个很错的。好、啊，这个事儿，林俏，请勿背书，看死他所有。有何疑问？既然这样，你早说呀，害得我们白担心一场。知道了，你。这个事儿，怎么又说了？林俏说过，他很自由。丫丫，一会儿爹爹也帮你买一个，好不好？你怎么还不去见祖父？难道是想等陆大人提醒你吗？这别墨迹了，快点！是选择道歉的，还是选择离场？我给你三个字的时间考虑。三个，八、啊，再见。对不起，对不起，我不会的。起来了。哎呦，这毛线还一次次的给我们下跪，也不知道他心里边啊是什么感受呢。哈哈哈哈别得意。好好好，子玉，你想要，舅舅和娘一定给你买啊！好，那我送五十万两黄金。好，感谢你。想跟我抢，我倒要看看你有多大的能耐！一百万两，三百万两。兑换一百万两黄金，另外还用我的伤痛和宅院值。再不够，我用老家的伤痛和宅院值。再不够，我不想停掉。愿意为曹行当牛做马一辈子，只求卢大人不要送我们去做人质。
我一定要让你们付出代价我不要去死了给我能兑换千万两黄金的银票你走进来就去哪儿安全了之后我在飞哥传说告诉你女儿在哪魏然下
，张明宇，你跟我斗，你还是太嫩了，下<笑>。你，宋明宇，你找死！敢动我女儿，我今天废了你！这到底是谁？为什么锦衣卫的头领能带着所有锦衣卫为你所用？这个货，这可是龙国当今的太子殿下。什么？带走，押去宗人府，动用所有酷刑。